அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஐ டெய்லர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேதரிங் ஃபேண்ட் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் அளவு ஃபேண்ட் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த அளவு ஃபேண்ட்டிலிருந்து என்னென்ன அளவுகள் எப்படி எடுக்கணும் அதை எப்படி மார்க் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதில் கட் பண்ண வேண்டிய கிளாத்தும் அளவு ஃபேண்ட்டும் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அளவு ஃபேண்ட்டிலருந்து அளவுகள் வந்து எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நம்ம எடுக்க வேண்டிய அளவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்ட்டோட ஃபுல் லென்த் எடுக்கணும் அதில் பட்டியோட அளவு என்னென்ன கீழே பாட்டத்தோட அளவு என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பார்க்கணும் அதெல்லாம் எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபேண்ட் வந்து நம்ம நல்லா இழுத்து விட்ருங்க இந்த மாதிரி கீழே வந்து இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிராஸில் போட்டிருப்பாங்க அதனால் நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி வரும் இப்போ இந்த பாட்டம் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மேல் பட்டி வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் போட்டிருக்காங்க கீழே பாட்டம் வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம பாட்டம் மட்டும் தனியாக அளவு எடுத்துக்கலாம் பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற இடத்துலேருந்து கீழே எண்டு வரைக்கும் நமக்கு நாற்பத்தி ரெண்டரை இன்ச் வந்து இருக்குது அதே இது மேலே பட்டியோட உயரம் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டரை இன்ச் வந்து இருக்குது அப்போது டோட்டல் லென்த் வந்து மேலே எட்டரை கீழே வந்து நாற்பத்தி ரெண்டரை அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஐம்பத்தி ஓரு இன்ச் வந்து நமக்கு இந்த ஃபேண்ட்டோட ஃபுல் லென்த் வந்து நமக்கு இருக்குது அதாவது முழு உயரம் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று அதில் பட்டி வந்து எட்டரை இன்ச்சு பாட்டம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா இப்போது நம்ம அடுத்து இடுப்போட சுற்றுலா வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடுப்போட சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டாக எடுத்து வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் அளந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சு வந்து கிடைக்குது இப்போ இந்த இருபத்தி அஞ்சு இன்ச் அப்படிங்கிறது டபுள் ஆஃப் வந்து போட்டிருக்கோம் அதே இதை நம்ம மொத்த சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐம்பது இன்ச்சு வந்து வரும் இப்போ இதில் கிராஸ் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல இருந்து கீழே கிராஸ் லைன் நமக்கு எட்டரை இன்ச் வந்து இருக்குது இப்போ அந்த கிராஸ் லைனில் இருந்து அதோட அகலம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பதினேழு இன்ச்சு வந்து இருக்குது அடுத்து பாட்டமோட சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கணுக்காலோட சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை இன்ச்சு வந்து இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஃபுல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மேலே பாட்டம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டரையும் பட்டி வந்து எட்டரை இன்ச்சும் இருந்தது இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டும்போது நமக்கு ஐம்பத்தி ஓரு இன்ச்சு வந்து வரும் அதுதான் ஃபுல் லென்த்து நாற்பத்தி ரெண்டருங்கிறது பாட்டம் எட்டுறங்கிறது வந்து மேல் பட்டி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிப் ரவுண்டு அதாவது இடுப்பு சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஐம்பது இன்ச் வந்து வந்தது அதாவது இருபத்தஞ்சு இன்ச்சு ஒரு சைடு வந்தது ரெண்டு சைடும் சேர்த்து நமக்கு ஐம்பது இன்ச் வந்து வரும் இது இல்லாமல் தையலுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விடணும் அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராச் லைனு கிராச் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எட்டரை இன்ச் வந்து இருந்தது அதே நேரம் அதோட சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பதினேழு இன்ச் வந்து இருந்தது சரிங்களா பதினேழு இன்ச்சு அது வந்து நாலில் ஒரு பகுதி பதினேழு இன்ச் வந்து இருந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் சுற்றுலா வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு அதை ரெண்டாக போடும்போது நமக்கு மொத்தம் பதினோரு இன்ச் வரும் அதை ரெண்டாக பிரிக்கும்போது நமக்கு அஞ்சரை இன்ச் வந்து வரும் இப்போ நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாத் வந்து என்ன அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா விரித்து வந்து போட்டுருங்க இது வந்து இப்போ நாளாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணி இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மெசர் பண்ணிக்கலாம் என்ன அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இது ரெண்டு மீட்டர் அளவு இருக்குது ரெண்டு மீட்டர் அளவு வந்து இந்த கிளாத் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து நார்மல் ஃபேண்ட் தைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மீட்டருங்கிறது போதுமானது இதே இது கேதரிங்கு பட்டியலாக்கெலாம் வந்துன்னா நமக்கு ரெண்டு மீட்ரு வந்து பத்தாது நமக்கு ரெண்டே கால்
ஆப்போசிட் சைடுக்கு இந்த மாதிரி நான் முக்கோணமாக மடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக வந்து குறுக்க மடிச்சுட்டு அந்த குறுக்க மடித்த பீஸை திரும்பி இந்த மாதிரி முக்கோண சேஃபில் வந்து மடிக்கணும் இப்போ நம்ம மடித்து போட்டதை வந்து இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இப்போ மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஓப்பன் சைடும் அடிப்பகுதியில் வந்து ஃபோல்டிங் சைடும் இருக்கும் நாலாக ஃபோல்டு பண்ண பக்கத்தை வந்து நம்மளை பார்த்து போட்டுக்கோங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஓப்பன் தான் இருக்கும் சைடில் மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பீஸுமே வந்து ஓப்பன் சைடில் இருக்கும் சைடில் கீழ் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஓப்பன் சைடும் கீழே உள்ள போர்ஷன் வந்து ஃபோல்டிங் சைடும் இருக்கும் நம்மளை பார்த்து ஃபுல் ஃபோல்டிங் சைடு நாலுமே ஃபோல்டு பண்ணது நம்மளை பார்த்து இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் நம்ம இழுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம கிராஸில் போடும்போது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இது வந்து கரெக்டாக வந்து நீட்டாக மடித்து வந்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி முக்கோணமாக வந்து நம்ம கேதரிங்க்கு இப்படி தான் நம்ம வந்து மடிக்கணும் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாட்டம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாட்டமோட சுற்றளவு அஞ்சரை இன்ச் வந்தது இல்லைங்களா அந்த அஞ்சரை இன்ச் எங்கேனே வருதுன்னு கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதை வந்து மார்க் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஆறு இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் தையலுக்கும் சேர்த்து அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து நான் ஒன் இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இந்த ஒன் இன்ச் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்காக இதே இதே நம்ம நார்மல் ஃபேண்ட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து விட்டுட்டு கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம கேன்வாஸ் வைக்க தேவையில்லை நம்ம ஒன் இன்ச்சு வந்து விட்டுட்டு அதை டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணால் மட்டும் போதுமானது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு கூட ஒன் இன்ச்சு இருந்தால் போதும் அப்போ அஞ்சரை ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்து ஆறரை இன்ச்சுக்கு நான் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் அஞ்சரை இன்ச்சு ரெடி அளவையும் நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம இதோட உயரம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் மட்டும் கட் பண்ணலாம் பட்டி வந்து தனியாக வந்து கட் பண்ணலாம் இப்போது கீழே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணதில் இருந்து மேலே நம்ம எவ்வளோ உயரம் நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ வைக்கலாம் அதாவது பாட்டமோட உயரம் நாற்பத்தி ரெண்டரை இன்ச் இருந்தது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டரை இன்ச்சை வந்து இப்போ மார்க் பண்ணலாம் இப்போ கீழே வந்து மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக தனியாக விட்டுட்டோம் ரெடி அளவு நாற்பத்தி ரெண்டரை அதையும் மேலே பட்டி கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் இன்ச்சும் சேர்த்து நம்ம நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வந்து சைடில் போட்டுக்கலாம் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து போடணும் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைடில் வந்து நமக்கு அந்த லென்த் வந்து வராது அதுக்கு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அதை வந்து அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம கிராச் லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டத்தில் கிராச் லைன் வந்துக்கு நமக்கு எட்டரை இன்ச்சு வந்து இருந்தது அந்த எட்டரை இன்ச்சு கூட நம்ம ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து ஒன்பது இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒன் இன்ச் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே ஆஃப் இன்ச்சு ஜாயிண்டுக்கும் மேலே ஆஃப் இன்ச்சு ஜாயிண்டுக்கும் ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து நம்ம இதில் ஒன்பதரை இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணுறோம் அதையும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கிராச் லைன்லேருந்து அதோட அகலம் வந்து நமக்கு பதினேழு இன்ச் இருந்தது அந்த பதினேழு இன்ச்சுங்கிறத மார்க் பண்ணலாம் கூட ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து தையலுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து பதினேழரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணலாம் இப்போ பதினேழரை இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படியே நம்ம மேலே வந்து வரையணும் இடுப்பு சுற்றளவுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம ஜாயின் போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து மார்க் பண்ண முடியும் அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கிளாத் வந்து தேவைப்படும் அப்போது நம்ம பாட்டம் வந்து தனியாக கட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற கிளாத்தில் வந்து மேல்பட்டியும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இருக்கிற கிளாத்தில் நம்ம வந்து இந்த ஜாயிண்டுக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணி எப்படி ஜாயின் போடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மேலே வந்து இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பீஸை வந்து நான் கட் பண்ணிடுறேன் மேலே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கிளாத் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம கீழே வந்து பாட்டம் வந்து கிராஸ் வந்து வரையலாம் இந்த கிராஸ் வரைகிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பதினேழரை இன்ச்சிலேருந்து கீழே நம்ம பாட்டம் சுற்றளவு மார்க் பண்ண வரைக்கும் நம்ம கிராஸாக வந்து போடணும் இப்படி போடுறது வந்து கேதரிங் அப்படிங்கிறப்ப நல்லா நம்ம டைட்டாக தான் வந்து போடுவோம் சாதாரணமாக சாதா ஃபேண்ட் மாதிரி ஏதாவது நார்மல் ஃபேண்ட் மாதிரி நம்ம ரொம்ப லூஸ் வச்சு தைக்க மாட்டோம் இது வந்து நல்லா டைட் ஃபிட்டிங்காக தான் வந
இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருந்து அதாவது பாட்டமோட சுற்றுலா மார்க் பண்ணதுலேருந்து பத்து இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அந்த பத்து இன்ச்சிலேருந்து அப்படியே மேலே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்து நம்ம போகணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அப்படியே ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிகிட்டே நான் வந்து போகிறேன் லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் அந்த மாதிரி போகலாம் அதாவது கீழே பாட்டமோட சுற்றுலாவை அஞ்சரை இன்ச் அப்படிங்கிறத கீழே பாட்டமோட சுற்றுலாவில் இருந்து மேலே ஒரு பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அது வரைக்கும் அதே அஞ்சரை இன்ச்சை வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து மேல் பகுதியில் அந்த அஞ்சரைங்கிறத ஆறு ஆறரை ஏழு ஏழரை அந்த மாதிரி ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சாக வந்து கிராஸில் நம்ம பதினேழு இன்ச்சு மார்க் பண்ண வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சைடில் நம்ம தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நாம் நார்மல் ஃபேண்ட்டுக்கு விடுவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒன் இன்ச்சு விட்டால் போதுமானது அந்த ஒன் இன்ச்சை வந்து நம்ம சைடில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இது வந்து அளவு ஃபேண்ட்டு படி சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் வந்து வச்சு தைச்சிருக்காங்க ஓப்பன் வச்சு நம்ம தைக்க வேண்டிய ப்ளவு தைக்க வேண்டிய பேண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஓப்பன் வந்து வைக்க போகிறதில்ல இந்த மாதிரி பேண்ட் வந்து நல்லா எடுத்து வந்து போட்டுருங்க இது கிராஸில் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு இழுக்க இழுக்க அது வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே வரும் சரியான அளவு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி அளவுகள் அந்த உயரமும் அகலமும் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண மாதிரி மார்க் பண்ணாலுமே சரியாக தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் கீழே வந்து நல்லா பாட்டம் இழுத்து வைக்கும்போது நம்ம மார்க் பண்ண அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சைட்லேயும் வந்து ஃபோல்டிங் சைடு கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணும் இல்லைங்களா அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டு அந்த பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம கிராஸ் வந்து போடணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம மார்க் பண்ண அளவு நமக்கு கரெக்டாக அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லை எனக்கு இப்படி வந்து அளவு ஃபேண்ட்ரில் இருந்து அளவு எடுத்து வச்சு நான் கட் பண்ணலை நான் அப்படியே மேலே போட்டு கட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி மேலே போட்டு நல்லா இழுத்து வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் லைன் வந்து பதினேழு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆஃப் இன்ச் வந்து விட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி அதுக்கு கீழே உள்ள போர்ஷன் இந்த மாதிரி சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா எடுத்து விட்டு இந்த மாதிரி வச்சு மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபேண்ட்டு இருந்தது மேலே போட்டு கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி மேலே போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அளவு எடுத்த மாதிரி அளவு எடுத்துட்டு மார்க் பண்ண மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணதை நம்ம டார்க்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ஃபேண்ட்டுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு லூஸ் வந்து தையலுக்காக வந்து நம்ம விடுவோம் இதில் வந்து ஒன் இன்ச்சு விட்டால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து தேவையில்லை கீழே ஒன் இன்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே வர வர ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து நம்ம முடிச்சிடணும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து கீழே வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒன்று இன்ச்சு விட்டோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல ஒரு சிசர் நாச் வந்து போட்டுக்கோங்க அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் சைடில் சைடு அது வந்து ஃபேண்ட்டுக்கு சைடில் வந்து வரும் அந்த இடத்துலையும் ஒரு மார்க் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மேல் பட்டி வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைடில் வந்து கட் பண்ணது போக எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பீஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபோல்டிங் ஒன்று வந்து ஃபோல்டு பண்ணதாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபோல்டு பண்ணாததாக வந்து இருக்கும் இப்போது அந்த ஃபோல்டு பண்ணாததை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு பட்டி வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு சரியாக வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து டபுளாக வந்து இருக்குது மேல் பகுதியில் வந்து கரைப்பகுதி இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இன்ச் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தூரம் வருது அப்போ நமக்கு கீழே வந்து பத்தாது நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போடணும் அதனால் இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு பகுதி கரை பகுதியும் ஒரு சைடு ஃபோல்டு பகுதியும் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் அளந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் வந்து நமக்கு பத்தாது அப்போது ரெண்டுலேயுமே சேர்ந்து தான் நம்ம மேல் பட்டிக்கு வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதோட அகலமும் வந்து நமக்கு பத்தாது இப்போ இதில் வந்து கரை பகுதி மேலே இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா
பிசுறு எதுவும் தெரியாமல் முன்ன பின்ன இருக்கிறத நேராக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் எடுக்கலாம் கீழே ஃபோல்டு பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு பீஸு ஜாயிண்ட் இல்லாத ஒரு பீஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேலே ஓப்பனாக இருக்கிற பகுதியை கீழே போட்டிருக்கேன் மேலே ஃபோல்டிங் பீஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபோல்டிங் பீஸை வந்து ஓப்பன் பீஸை வந்து வெளியில் ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் நான் இப்போது மேலே வந்து ஒன் இன்ச்சில் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த ஒன் இன்ச் வந்து எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா நாடாக போட்டு மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி உயரம் வந்து எட்டரை இன்ச்சு அது கூட ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து ஒன்பது இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மேலே இருந்து டோட்டலாக அப்போது நமக்கு பத்து இன்ச்சு வந்து இருக்கும் அந்த பத்து இன்ச்சுங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இடுப்பு சுற்றுலாவை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஐம்பது இன்ச்சு வந்தது ஐம்பது இன்ச்சு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு வரும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு வந்து வைக்கிறேன் இப்போ பன்னிரெண்டரைக்கு பதிலாக ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து பதிமூணு இன்ச்சு நான் வந்து வைக்கிறேன் தையலுக்கு இந்த பதிமூணு இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆஃப் இன்ச் வந்து தையலுக்கு போயிடும் இங்கே ஃப்ரண்டில் வந்து ஃபோல்டிங் சைடை விட அந்த பிசுறு பகுதியை வெளியில் ஆஃப் இன்ச் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆஃப் இன்ச் வந்து நமக்கு தையலுக்கு போயிடும் அப்போ இங்கே வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்க அந்த ஆஃப் இன்ச் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம நாலாக வந்து போட்டிருக்கோம் அப்போ நாலு ஆஃப் நமக்கு ரெண்டு இன்ச் வந்து நமக்கு தையலுக்காக கிடைக்கும் அது நமக்கு போதுமானது இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இது போட சுற்றளவு வந்து டோட்டலாக ஐம்பது இன்ச்சு அதை நாலாக பிரிக்கும் போது நமக்கு பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு வந்து வரும் அந்த பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு கூட நம்ம தையலுக்காக ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து பதிமூணு இன்ச்சுக்கு வந்து வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பட்டியோட உயரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டரை இன்ச்சு கீழே பாட்டம் கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் இன்ச்சும் மேலே நாடாவுக்கு மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒன்று இன்ச்சும் மொத்தம் ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து எட்டரை ப்ளஸ் ஒன்றரை சேர்த்து பத்து இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங் சைடில் இந்த மாதிரி சிசர் கட் வந்து போட்டுக்கலாம் கீழே இருக்க பிசுறு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அது வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி ஜாயிண்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி இழுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வராது ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வந்து நமக்கு வராது இப்போ இந்த மாதிரி இழுக்கும்போது வரும் ஒரு பகுதி வந்து ஒரு மாதிரியும் ஒரு பகுதி வந்து ஒரு மாதிரியும் தான் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து கரைப்பகுதியையும் கரைப்பகுதியையும் நான் வந்து சேர்த்து வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது ரெண்டுமே வந்து கரைப்பகுதியும் கரைப்பகுதியும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஜாயிண்ட் கொடுக்க வேண்டிய கிளாத்தை வந்து ஒன் இன்ச் உள்ளே தள்ளி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி உள்ளே தள்ளி ஒன் இன்ச் உள்ளே தள்ளி வைக்கும்போது நம்ம ஜாயிண்ட் கொடுக்கும்போது ஆஃப் இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்கும் நம்ம ஆஃப் இன்ச் ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுக்காக ரெண்டுலேயுமே ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சுங்கிறப்ப நமக்கு ஒன் இன்ச் வேணும் அந்த ஒன் இன்ச்சை வந்து நான் உள்ளே தள்ளி வச்சு பின் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் வீடியோவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் ரெண்டு மீட்டர் கிளாத்தில் நம்ம கேதரிங் வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம ஜாயின் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ கீழ்ப்பகுதியில் முன்ன பின்ன இருக்கிறத நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயிண்ட் போடுறதுக்காக இப்போ ரெண்டுமே வந்து சரிசமமாக இருக்குது இப்போ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போடணும் இப்போ மேல் பீஸ் வந்து ரெண்டுமே இழுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு சுருங்காது அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் இப்போ பிசுறு பகுதி இருக்குது அப்போது நம்ம ஜாயிண்ட் போடுறதும் வந்து பிசுறு பகுதியை தான் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போடணும் இப்போ இழுத்திங்கன்னா வராது இந்த மாதிரி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் வந்து அந்த பூ டிசைன் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் ஜாயிண்ட் இல்லாத பீஸ் ஆகியிருந்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இழுத்து வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே இழுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து கிராஸ் கரெக்டாக வந்து இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த நூலோட நெசவு வந்து தெரியும் இல்லைங்களா அந்த அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜாயிண்ட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி விட்டு நம்ம பின் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட் கொடுக்குற பீஸும் நம்ம கிராஸில் போடும்போது எப்படி இருக்கோ அதே
இப்போ ஒன் இன்ச் நம்ம உள்ள தள்ளி வைக்கும்போது ஜாயின் பண்ணுவோம் சென்டரில் அப்போ ஆஃப் ஆஃப் இன்ச் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்கும் அதனால் ஜாயின் கொடுக்குற பீஸை ஒன் இன்ச் உள்ள தள்ளி நம்ம வைக்கணும் இப்போ இதையும் நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சரியான அளவில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் எடுக்கணும் அது வரைக்கும் அதை அப்படியே வந்து வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வந்து கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அது நேருக்கு நம்ம மார்க் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கிராச் லைன் கிட்டேயும் அந்த சுற்றளவும் நம்ம நேராக வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ அது வந்து பதினேழு ரேஞ்சு அந்த பதினேழு ரேஞ்சுங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதையும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த சைட்லேருந்து வர கிராஸ் லைனையும் அது கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த இது வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ மேலே இடுப்போட சுற்றளவு வந்து மார்க் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மேல்பட்டி கட் பண்ணுறது பதிமூணு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம் அது இல்லாமல் தையலுக்கு வந்து நம்ம விட்டுருந்தோம் அதாவது இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு தையலுக்கும் சேர்த்து பதிமூணு இன்ச்சு வந்து வச்சுருந்தோம் அது இல்லாமல் சைடு ஜாயிண்ட்டுக்கு அது தனியாக ஆஃப் இன்ச்சு வந்து விட்டுருந்தோம் இதில் வந்து அந்த பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு சைடில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சும் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஒன் இன்ச்சு வந்து நான் விட்டுருக்கேன் இந்த ஒன் இன்ச்சை வந்து நம்ம அங்கே நாங்கள் சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் வந்து வச்சு விட்டுடலாம் அதாவது ரொம்ப பெரிய ஃப்ளீட்டாக இல்லாமல் ஒரு கால் இன்ச் மாதிரி ஃப்ளீட் வந்து வச்சு விட்டோன்னா நமக்கு அந்த லூஸ் வந்து கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சு அது கூட ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்து பதினாலு இன்ச்சுக்கு வந்து பாட்டமில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பட்டியில் வந்து நம்ம அந்த ஒன் இன்ச்சு நம்ம சேர்க்கலை அந்த எக்ஸ்ட்ரா விட்ட ஒன் இன்ச்சு வந்து நம்ம ஃப்ளீட்டுக்காக கேதரிங் ஃபேண்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ளீட் தேவையில்லை நான் வந்து ஒன் இன்ச் வச்சு மைல்டாக சின்னதாக ஃப்ளீட் வந்து நம்ம வைக்கலாம் இப்போ இதில் பின் வந்து கட்டிங்கில் போயிடுச்சு அது நழுவாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்னொரு பின் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் பாட்டம் தனியாக கட் பண்ணிட்டோம் பட்டியும் தனியாக கட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் வெளியில் இருக்க ஆஃப் இன்ச்சு ஜாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் அது மாதிரி பாட்டமில் இருக்கிற ஒன் இன்ச் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளீட் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து வைப்போம் வைக்கும்போது நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் இதே இது மேலே பட்டி தனியாக கட் பண்ணாமல் பாட்டமும் பட்டியும் சேர்ந்த மாதிரி கிராஸ்லேயே வந்து நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் அப்படி கட் பண்ணுறது வந்து இன்னொரு டைப்பு இது வந்து ஒரு டைப்பு இது அப்படி கட் பண்ணும்போது நமக்கு கிளாத் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படியும் நமக்கு வந்து ஜாயிண்டில் வருது அப்படின்னா அதுவும் நம்ம வந்து கிராஸ்லேயே வந் நம்மளால் வந்து போட்டு தைக்க முடியும் இது வந்து நம்ம பட்டி வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ்லேயும் பாட்டம் வந்து கிராஸ் பீஸும் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இதே இது அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டுமே கிராஸ் பீஸ்லேயும் வந்து நம்ம போட்டு கட் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்களில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கேதரிங் ஃபேண்ட்டு அளவு ஃபேண்ட்டிலேருந்து எப்படி அளவெடுத்து அதை எப்படி மார்க் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம் மிச்சம் இருந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸில் வந்து நான் ஆடாவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம நார்மல் ஃபேண்ட்டு கட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பீஸ் இதில் வந்து கிடைக்காது கிராஸில் போட்டிருக்கனால இருக்கிற பீஸில் நான் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய எம்எம்ஐ டெய்லர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்